ഹേ ഗായ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ബോട്ടിലിൽ ഒരു ഷിപ്പ് എങ്ങനെ കയറ്റാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബോട്ടിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ വുഡൻ പീസ് വേണം അതൊരു ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അണ്ട് ആ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിലെ വുഡൻ പീസ് ഒരു ബോട്ടിലിൽ എങ്ങനെ എന്തോരം കയറാൻ പറ്റുമോ അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബോട്ടിലനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത ബോട്ടിലനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും വീതി നമുക്ക് എല്ലാ കുപ്പിയുടെയും ബോട്ടിലെ ഹോൾ സെയിം ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഹോൾ വെച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സൈസ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കത്തി അല്ലെങ്കിൽ തെമക്കുൾ കട്ടർ കൊണ്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ കത്തിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇത് ബോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ കിട്ടണ വരെ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് ആക്കാം ഫ്രണ്ട് പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം പിന്നെ ബാക്ക് പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ വേണ്ടത് ഇതിന് കറക്റ്റൊരു ഫിനിഷിങ് വരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ട് പതിയെ ഒന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഫിനിഷിങ് കിട്ടും ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഈ ചെറിയ ബോട്ട് നമ്മൾ ആ ബോട്ടിൽ ഹോളിൽ കൂടി ജസ്റ്റ് പാസ്സാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അഥവാ പാസ്സാവുന്നില്ലെന്നാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചെത്തിക്കളഞ്ഞ് കറക്റ്റ് പാസ്സാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആക്കിയിട്ട് മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്ഥലം നമ്മൾ വിടണം കാരണം നമുക്ക് പായ്ക്കപ്പിലാണല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സാധനമൊക്കെ അതിൽ നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ബോട്ട് നമുക്ക് ഒരു എയ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം നമുക്ക് ബോട്ടിൻ്റെ പില്ലേഴ്സ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ഡാക്കൺ ചെയ്യണത് ഒരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡാക്കൺ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നൂല് കെട്ടാനുള്ള ആദ്യത്താണ് അത് വലിയ പില്ലറല്ല ഒരു കുഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു ഇത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു പിടുത്തം പോലെ ഒരു നൂല് വെക്കണേ ഒരു പിടുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു ആദ്യത്തെ ജസ്റ്റ് ഡോട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചെണ്ണം പില്ലേഴ്സ് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ സ്ക്രൂ ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഇതിനെല്ലാം ഇതൊരു ചെറിയ ഒരു ഇത്തിരി ഒരു ആഴത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ആ സ്റ്റിക്ക് വെക്കാനുള്ള ഒരു ആഴത്തിൽ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് തൊളയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ടൂത്ത് പിക്സും രണ്ട് ബഡ്സും മതി എന്നിട്ട് ഈ ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡിസൈൻ പോലത്തെ ഉണ്ടാവില്ല അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബഡ്സ് ആണ് ബഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഷിപ്പിൻ്റെ ഷിപ്പ് ആ ബോട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബഡ്സ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ ടൂത്ത് പിക്കും അതേപോലെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണമായിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ബഡ്സ് രണ്ട് ടൂത്ത് പിക്കിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ബഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പീസും ഒരു വലിയൊരു പീസും കൂടിയാണ് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ടൂത്ത് പിക്ക് ശരിക്കും ബഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി അറ്റം നേരിതായിട്ടൊന്നും കൂർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് അതിൽ കയറിക്കോളും അതേപോലെ എല്ലാ ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ അറ്റമൊന്നും കൂർപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറും ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ റൈറ്റിലോട്ടോ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ അഞ്ച് സ്റ്റിക്കും അതേപോലെ നമ്മൾ സെയിം മെത്തോഡിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് വളച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ബോട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റാം ബോട്ടിലകത്തേക്ക് കയറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നേരെ വരും നേരെ വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ത്രെഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫൈവ് ആ ബോട്ടിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫൈവ് പില്ലേഴ്സ് നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്
അത് ജസ്റ്റ് ഫെവിക്കൊന്ന് അതിൽ ആ ഹോളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ആ അഞ്ച് പില്ലേഴ്സ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പതി ഇറക്കി വെക്കണം ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയി ആ പില്ലേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു നടു നടുക്ക് വെക്കണ പില്ലർ കുറച്ച് വലുതും അതിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും കുറച്ച് ചെറുത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും അതിൻ്റെയും ചെറുതായിട്ട് നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആ സ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഞാൻ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഷിപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു സിക്സ്ത് ഹോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ ഇട്ടായിരുന്നില്ലേ അത് ഈ ഒരു ത്രെഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു ഡിസൈൻ പോലെ ഉണ്ടാവും അതാവുമ്പം കറക്റ്റ് നമുക്കൊരു നൂല് അതിൽ ഒരു കുരുക്കിട്ടാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അതിലിങ്ങനെ നിൽക്കും പിന്നെ ഷിപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് പതിയെ ചെത്തിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ടിലിങ്ങനെ ഒരു പോയിൻറ്റിലായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കണം പിൻ പിന്നെ കുറച്ച് ടൂത്ത് പിക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം അത് കണ്ടിട്ട് ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പില്ലേഴ്സ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫെവി ബോണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാക്കിയ കഷ്ണം വെച്ച് ആ സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫെവി ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫെവി കോളായാലും മതി അത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രെഡ് കെട്ടുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് കെട്ടാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചത് കെട്ടേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഇപ്പോഴേ അത് ഇപ്പോഴേ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇനി നമുക്ക് പായ്ക്കപ്പന് കളർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ യെല്ലോയും ബ്രൗണും കൂടി ഉള്ളവരും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കളറാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ച് വെറുതെ ചുമ്മാ അടിച്ചു കൊടുത്തു വന്നിട്ട് പായ്ക്കപ്പലിന് വേണ്ട സ്ക്വയേഴ്സ് നമ്മൾ വരും സ്ക്വയേഴ്സ് വേണം ട്രയാങ്കിൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളും വേണം അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ പേപ്പറിലൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു നൂലെടുത്തിട്ടൊരു കുടുക്കിട്ടിട്ട് ആ നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ച സിക്സ്ത് ഹോളിലിട്ട അതിൽ ഇട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റിക്കിലും നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം എല്ലാ എല്ലാ സ്റ്റിക്കിലും കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫുൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റി ചുറ്റി കൊടുക്കാം എല്ലാം എല്ലാത്തിനും ചുറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആ നീളമുള്ള നൂല് നമുക്ക് ആ സ്റ്റിക്കിലേക്ക് കെട്ടി കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോഴല്ല അവസാനമാണ് കെട്ടാനുള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ അഞ്ച് പില്ലേഴ്സിൻ്റെയും ഏറ്റവും അറ്റത്ത് ഏറ്റവും മേൾഭാഗത്ത് ഒരു നീളമുള്ള നൂല് അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ ചുറ്റി കൊടുക്കണം അത് നമ്മൾ കുപ്പിയിലെ അകത്തേക്ക് ഏറ്റാൻ നേരത്ത് കുപ്പി കറക്റ്റ് വലിച്ച് നമുക്ക് നേരെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ അഞ്ച് നൂലും നമ്മളതിൽ കെട്ടി കൊടുക്കുന്നത് നൂലിന് കുറച്ച് നീട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയരുത് പിന്നെ നമ്മൾ ആ പേപ്പേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ബോട്ടിന് നമ്മൾ കളർ കൊടുക്കണം ഞാനിതിൽ ബ്രൗൺ കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഈ ബ്രൗൺ കളർ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പേന വെച്ചിട്ട് മാർക്കർ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു വുഡൻ എഫക്റ്റ് കിട്ടും ഇനി നമുക്കൊരു ഫെവിക്കോൾ കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പായ്ക്കപ്പലില്ല പായ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് എല്ലാത്തിലും എല്ലാത്തിലും കുറച്ച് കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് നമുക്ക് തൊട്ടിച്ചാൽ മതി ഒട്ടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പായ്ക്കപ്പിൽ റെഡി ആകുമ്പോഴേക്ക് അതിലൂടെ ഒരു അഞ്ച് നൂലുണ്ടാവും അഞ്ച് നൂല് നമ്മൾ ഷിപ്പ് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബെൻഡ് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി വലിച്ച് നേരെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ അഞ്ച് നൂല് ഇത് നമ്മൾ കുപ്പി എടുക്കുക കുപ്പിയിൽ നമുക്കൊരു ക്ലേ നമുക്ക് കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഒരു കളേഴ്സ് പല പല കളേഴ്സിൽ ക്ലേ കിട്ടും നമ്മളിവിടെ ബ്ലൂ കളറിലെ ക്ലേ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ക്ലേ നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരേതെങ്കിലും വടി കൊണ്ടോ കോല് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ടൂളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ
അഞ്ച് വള്ളിയിൽ നമ്മൾ വലിച്ച് നീട്ടി കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആ അഞ്ച് പില്ലേഴ്സ് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ട് ആ ഫ്രണ്ടിൽ ആ പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വടിയിൽ ചുറ്റി കൊടുത്ത് പതിയെ ഇത്തിരി നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ തേച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷിപ്പ് താഴെ ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തിരി ഫെവിക്കോൾ ക്ലേയിലും തേച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ വടി കൊണ്ട് ആ ഷിപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ബോട്ടിലിൽ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വൈറ്റ് കളറിലെ ടോയിൻ നമുക്ക് മുകളിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചുറ്റ് ചുറ്റി കൊടുക്കാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോർക്കിട്ട് അത് മൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുപ്പി റെഡിയായി